ഏവർക്കും നമസ്കാരം ഏവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് കളിച്ച സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ വന്നത് പ്ലസ് വൺ കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസിനുള്ളിൽ നിന്നുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് കാരണം ഇതിനുള്ളിൽ കുറേ ഫോർമുലാസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസിലെ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം നമുക്ക് ഇത്തിരി ഇടയ്ക്ക് പ്ലസ് വൺ കാർക്ക് ടൈം കൂട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും കൂടെ അങ്ങ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് ലേറ്റ് ആവും എന്നറിയാം അതല്ല വേണ്ടത് ഇത്തിരി എങ്കിലും ഒരു ദിവസം റെഗുലറായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം സമയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെഗുലാരിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേയിൽ ഇന്ന സമയം തൊട്ട് ഇന്ന സമയം വരെ ഞാൻ പഠിക്കും എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മൊബൈലൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തേക്കണം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം സൈലൻറ്റിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും കിട്ടും ഇതൊക്കെ നോക്കാനും കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഏതാ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ തലയിലോട്ട് കയറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക സമയം പിന്നെ കിട്ടില്ല ഈ കിട്ടുന്ന സമയം ഏതാ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നതും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം പഠിച്ച് അടുത്ത വർഷം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ റിവിഷൻ പാക്കേജ് ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ഓറിയൻറ്റഡ് പാക്കേജ് കുട്ടികൾ ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആദ്യം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടി തുടങ്ങുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ ഏത് ആദ്യം പഠിക്കണം രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് ആ ഓർഡർ തരും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ വേയിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ കൂടെ തരും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതി കൂടെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒട്ട് സമയങ്ങളേത് ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഇത് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഇതാണ് ഈ രീതി കൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ആരൊന്നും വിളിക്കും വേറെ ഒരു ഫോം ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എക്സ് ബൈ ഒരു നമ്പർ വൈ ബൈ ഒരു നമ്പർ ഈഗൾ ടു വൺ ഈ രണ്ട് നമ്പർ സെയിം ആകാം ഡിഫറെൻ്റ് ആകാം അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഓക്കെ സെയിം ആയാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എക്സിൻ്റെ കൂടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരാളും വരല്ല വൈയുടെ കൂടെ ന്യൂമറൽ ആരും വരുന്നത് വെറും എക്സ് ബൈ വെറും വൈ ബൈ കണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നണം അല്ലെ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ വൈ ബൈ പറ്റത്തില്ല വെറും എക്സ് ബൈ വെറും വൈ ബൈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരിക്കണം ഈ സീഗിൽ വൺ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കണ്ടീഷൻസുകളുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോം ആകാൻ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ്
ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫിഗർ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഹോസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആർ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ ത്രീയും ഫൈവും ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ഫൈൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ബാക്കിയാണ് നിങ്ങളെ കുഴയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ഡേറ്റ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഡേറ്റ തന്നാലാണ് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡേറ്റാസുകളും ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വേണം ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സുകളെ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം വേറെ ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേറെ വേണം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻസുകളാണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോം വേണം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയാളെ എ എന്നും ഇയാളെ ആരാണ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോം ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വേർ എ ഇസ് ത്രീ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ മെതേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ വൈ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തീർന്നോ ഇല്ല ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേര് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തീർന്നോ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ത് തന്നാൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സുകളെ തന്നാൽ അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സുകളെ തന്നാൽ എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ വൺ വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ഇൻ്റർസെറ്റും വൈ ഇൻ്റർസെറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിലായി നെക്സ്റ്റിന് തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സുകളെ തന്നാൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇക്വേഷനെ തന്നാൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് തിരിച്ച് അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവനെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ഇൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ആൻഡ് ഫൈൻ ദയർ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് പറയും ഇതിന് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതുക എൻ്റെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സുകൾ എടുത്തും കൂടെ താഴെ എഴുതുക മൂന്ന് മാർഗ്ഗാണേ നമുക്ക് എളുപ്പം മൂന്ന് മാർഗ്ഗം കിട്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ അങ്ങ് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ നോക്കുകയാണേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമായ സിക്സിനെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് ഓടിക്കണം നീ അപ്പുറത്ത് പോയി നിൽക്കടാ ഓക്കെ എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് എപ്പോഴും വൺ വരണം വേറെ നമ്പർ വന്നാൽ പറ്റില്ല വൺ വൺ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സിക്സ് കൊണ്ട് സിക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിക്സിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആവും വൺ ഏത് നമ്പറിനെയും ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ എന്നാവും അപ്പം ഇവിടെ വൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ടീമിനെയും സിക്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ആൻസർ വരുന്നത് ത്രീ എക്സ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ സിക്സ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടു ആവും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ത്രീ ആവും ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൈ ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓ നല്ല ആൻസർ കിട്ടി ദ ഫോർ എക്സ് ഇൻ്റർസെറ്റ് ഈസ് ടു ആൻഡ് വൈ ഇൻ്റർസെറ്റ് ഈസ് ത്രീ തീർന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ പഠിച്ചു ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ച
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സുകളെ എടുത്തെഴുതണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനെ അപ്പുറത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഡിവൈഡിംഗ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു വൈ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഇപ്പം പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ പ്ലസ് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും മൈനസ് ആയിരുന്നല്ലോ മൈനസ് അവിടെ വന്നാൽ പ്ലസ് ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം മൈനസിനെ കളയണ്ട അവിടെ ഇപ്പോൾ എഴുതണം കട്ട് ചെയ്യാത്ത വരുമ്പോൾ ഈ ടു വൈ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കണം വൈ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു എന്ന് ആദ്യം എഴുതണം വൈ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഓക്കെ ഈ മൈനസിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണം ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ഈ നമ്പറിനെ ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതണം നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്ന തിരിച്ചിട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ ടു ആക്ച്വലി മണ്ടയ്ക്ക് എന്നോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം അപ്പം മൈനസ് ടു വൈ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺസ് വൈ ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ ഈസ് ഈക്വൽ വൺ തീർന്നു ദ ഫോർ എക്സ് ഇൻഡർസിറ്റി ഈസ് ത്രീ ആൻഡ് വൈ ഇൻഡർസിറ്റി ഈസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് വരെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോമിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇതിലും ഇത്തിരിയുള്ള നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ വേരിയബിൾസിനെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോമിലുള്ളതാണ് അത്രയും പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉടൻ വരും എല്ലാവരും നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പവർ ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് അത് എന്താണ് ഇത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു തോന്നലാണ് അത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കിട്ടണേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ എന്നിട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ മതി പഠിച്ചിട്ട് ഒരു അര മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മൊബൈൽ നോക്കുക പിന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം പോലും നമുക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ നല്ല സമയമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടുകാർക്കും ടെൻഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം എല്ലാം കൊണ്ട് ഗുണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ